എല്ലാവർക്കും സി വി വി കല്യാണ സംഘത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ പൂക്കല കൊണ്ടുള്ള ലേഹ്യം എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുമെന്നതാണ് വളരെ നല്ല പോഷക മൂല്യമുള്ള ഒന്നാണ് ഈ ലേഹ്യം ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ആളുകൾക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വിശേഷിച്ച് പ്രസവിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നടുവേദനയ്ക്കും അതുപോലെ മറ്റ് ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് തെങ്ങിൻ പൂക്കുന്ന ലേഖ്യം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ നാല് തെങ്ങിൻ പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഇത് നോക്കാനൊരു എളുപ്പത്തിൽ അതൊന്നിങ്ങനെ ഞെക്കിയാലും ഞെക്ക് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള അതാണ് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തെങ്ങിൻ പൂക്കത്തിലേക്ക് വേണ്ടത് പിടിച്ചാൽ അത് ഒടിയും കൈ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഒടിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒടിയുന്നതാണ് അതിന് കൂടുതലൊരു മൂപ്പുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പൂക്കുലാതി ലേഹ്യത്തിന് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല ഇത് ചെറിയ രീതിയിൽ ഒടിച്ചെടുക്കുക അല്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒടിക്കാം അല്ലാത്തവർ കത്തി കൊണ്ട് ഒടിക്കുക ഈ രീതിയിൽ നിന്ന് ഒടിച്ച് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാം പാലിലാണ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലിലാണ് ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് കുക്കറിലോ അല്ലാതെ വേവിച്ചെടുക്കുക വേവിച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കുരു കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാം പാലിലോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചവെള്ളത്തിലോ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ മരുന്നുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി പൊടിച്ച് എടുക്കുക നല്ല ഉറപ്പുള്ളൊരു ചൂടുറപ്പുള്ളൊരു പാത്രമാണ് വേണ്ടത് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലെണ്ണയ് നമ്മൾ മൊത്തം പറഞ്ഞ അളവിൻ്റെ നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഒഴിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നെയ്യ് അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചു വെച്ചിരുന്ന തെങ്ങിൻ പൂക്കുല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഈ തെങ്ങ് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളച്ച് തിളച്ച് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈന്തപ്പഴം അരച്ചതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഇളക്കുന്ന തവിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു നീളമുള്ളത് വേണം ഇത് കയ്യിൽ വീണാൽ പൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇതാവില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ശർക്കര പാനി ആക്കി അരിച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മുമ്പ് പൊടിച്ച് വെച്ച മരുന്നുകൾ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് മരുന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു മരുന്ന് കട്ട ആകാതെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇളക്കി ഈ മരുന്നുകൾ പൊടിഞ്ഞ് പൊടി മരുന്നുകളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് അതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയതിന് ശേഷം അത് ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളക്കി കൊടുക്കുക വീണ്ടും ഈ ഇത് കുറച്ച് പറ്റുന്നവരെ ഈ തെറിക്കുന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി സൈഡിലൊന്ന് പിടിക്കാതെ നന്നായിട്ട് നിളക്കി കൊടുക്കുക ഒരു കുറുകി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി നെയ്യ് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവെങ്കിലും മിനിമം നിങ്ങൾ ചേർക്കണം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല തടിയൊക്കെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നെയ്യും കൂടെ വീണ്ടും അതിനകത്ത് ചേർത്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ആവുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗം മനസ്സിലാകുന്നതിനുള്ള എളുപ്പം മറങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇതിപ്പം ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അടുക്കുന്നതാണുണ്ടോ ഈ ലേഹ്യത്തിൻ്റെ ഇത് അടുക്കുന്നതുണ്ടോ അത് അടുക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ പാകമാകുമ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം പാകമായിട്ടുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇളക്കി എത്തണം നോക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ടാകും മുമ്പ് അതിൻ്റെ നടുക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അടുക്കാൻ കുറച്ച് താമസം വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുവാലേഹത്തിൽ അതിൻ്റെ പാകം നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് വാഴയിലേം കൂടി നോക്കണ്ട അതൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ ലേഖ്യം പാകമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വാങ്ങി തണുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ഒരു ചില്ല് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് വെക്കുക ഇ